ஷெடியூல் த்ரீ ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ தேர்ட்டீனில் பார்ட் டூ ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் அது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்குறாங்க சிங்கிள் என்ட்ரியில் ஒரு சோல் ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப்பில் எப்படி இருக்கும் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் எப்படி இருக்கும் வி ஹவ் டிஸ்கஸ் தட் ஏர்லியர் கம்பெனி ஆக இருந்தால் இப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் ரைட் யூ கெனாட் டிவியேட் நேம் ஆஃப் த கம்பெனி எக்ஸ் வை செட் வாட் அவர் இட் மேபி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் த இயர் எண்டட் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அது இருக்கணும் ரவுண்டிங் ஆஃப் பண்ணலான்னு சொன்னேன் அப்போ நீங்கள் என்ன அமௌண்ட்டை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஹண்ட்ரட் க்ரோட்ஸ்னால் வெறும்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல ருபீஸ் இன் க்ரோட்ஸ்னு பண்ணோம் இல்லை ருபீஸ் இன் தௌசண்ட்ஸ் என்ன பண்ணோம் இல்லை ருபீஸ் இன் டென் தௌசண்ட்ஸ் ருபீஸ் இன் ஹண்ட்ரட்ஸ்னு பண்ணோம் ஹண்ட்ரட் க்ரோட்ஸ் கீழே இருந்தால் லட்சத்தில் இல்லை மில்லியனில் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணலாம் ஹண்ட்ரட் க்ரோட்ஸ்க்கு மேலே டேர்ன் ஓவர் உள்ள பிஸ்னஸ் ஆகிற இருந்தால் கோடியில் கூட அவங்க ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நார்மலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் தான் ஃபார்மேட் ஆனால் வேறு மாதிரி இருக்குது இந்த ஃபார்மேட் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபார் த கம்பெனிஸ் அக்கௌண்ட் ஃபஸ்ட்டு ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் நீங்கள் எந்த பர்பஸுக்காக தொழில் ஆரம்பிச்சிங்களோ அந்த பர்பஸில் வந்து வரக்கூடிய ரெவன்யூ நீங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்டில் சேல்ஸ்ன்னு போடுவீங்களோ அதுதான் இந்த ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ்னால் எந்த பர்பஸுக்கு தொழில் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுலோ அந்த பர்பஸுக்காக வரக்கூடிய அமௌண்ட் தான் இங்கே போட போகிறீங்க ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் அதை தவிர வேறு ஒரு இன்கம் கூட நமக்கு வருது right so we have started singer academy to educate and earn the money that's what the what about the intention of singer academy in the era space summa irukum bodhu sila per sir or rendu naal nanga meeting nadathikrom sir nadathikranga paisa kudukranga i am getting the money but my intention is not to let out and earn the money intention is to educate and earn the money right so abina educate and earn will come here and let out and get the money will come here other income மொத்தமாக ரெண்டுமே நம்மளுடைய இன்கம் தான் ஸோ இப்போ ரெண்டும் சேர்த்தா ஒன் அண்ட் டூ சேர்த்தா இதுதான் டோட்டல் ரெவன்யூ சார் சேல்ஸில் ஒன்று மட்டுமா சார் இருக்கும் ரொம்ப பிஸ்னஸ் இருக்கே சார் எல்லா சேல்ஸும் வரும் ஆமாங்க ஆனால் மொத்த வேல்யூ இங்கே போடுறீங்க அதோடய பிரேக்கப் கிடச்சா நல்லா இருக்குமே சார் அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்பர் ஒன்றுன்னு போட்டு அந்த பிரேக்கப்பை லாஸ்ட் இந்த முடித்த பிறகு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி போட்டு அந்த ஒன்றுக்குள்ளார பிரேக்கப் கொடுங்க அதுக்கு தான் இந்த நோட்டுன்னு நமக்கு இருக்குது ஸோ நோட் ஸோ நோட்டுனா இதில் இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் ஜாஸ்தி கொடுக்கணும்னா அங்கே ஒன்றுன்னு போட்டு அந்த ஒன்றாவது ஷெடியூலில் போய் பாருங்கள் அந்த டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது கரண்ட் இயர் எந்த வருஷம் ரன் பண்ணுறோமோ அந்த வருஷம் இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி முடிஞ்ச வருஷம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஃபிகர்ஸ் ஃபார் த கரண்ட் ரன்னிங் இயர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டின்னு போடணும் நைன்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி அதே சமயத்தில் அதுக்கு முன்னாடி வருஷத்தில் இருக்கிறதையும் போடணும் அதாவது எயிட்டீன் அண்ட் நைன்டீன் போடணும் அட்லீஸ்ட் ஒன் இயர் டூ இயர்ஸுக்கு ஆட் பண்ணுவாங்க இது மாதிரி ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஆட் பண்ணுவாங்க என்ன காரணம் இதை கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க போன வருஷம் பத்து லட்ச ரூபா சேல்ஸ் இந்த வருஷம் நூறு கோடி ரூபாய் சேல்ஸ் ஏதோ நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் தானே போன வருஷம் பத்து லட்ச ரூபாய் இபி பில் கட்டியிருக்கேன் இந்த வருஷம் முப்பது லட்ச ரூபாய் இபி பில் கட்டுறாங்க என்ன ரீசனாக இருக்க முடியும் அப்படி கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு தேவை அதனால தான் கரண்ட் இயரோட சேர்த்து ப்ரீவியஸ் இயரோட இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கொடுக்கணும் ப்ரீவியஸ் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க சில பேர் ரைட் திஸ் ஒன் அபவுட் த கேசஸ் இன்கம் கிடச்சிச்சு இந்த இன்கம் சும்மா வரது சேல்ஸ் அதுக்கு செலவு பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ணுற ஐட்டங்கள் ஆஸ் வெஸ் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ணுற ஐட்டங்கள் அதை இங்கே எப்படி பிளாக் பண்ணுறோம்னா மெட்டீரியல் ஒரு பாட் மெட்டீரியல் லேபர் காஸ்ட் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் காஸ்ட் கடன் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா அந்த ஃபினான்ஸ் காஸ்ட் ஓகே ஃபினான்ஸ் காஸ்ட் ஓகே ஃபினான்ஸ் காஸ்ட் அண்ட் டெப்ரிசேஷன் மாதிரியான காஸ்ட் டெப்ரிசேஷன் த அனதர் டேர்ம் இஸ் ஃபார் அமர்டைசேஷன் டெப்ரிசேஷன் அப்படிங்கிறது டேஞ்சிபிள் அசெட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அமர்டைசேஷன் அப்படிங்கிறது இன்டேஞ்சிபிள் அசெட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுற வித் விஷயங்கள் ஸோ தீஸ் ஆர் த காஸ்டஸ் பிளாக் பிளாக்கை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்காது மெட்டீரியலுக்கு மட்டும் எவ்வளோங்க லேபருக்கு மட்டும் எவ்வளோங்க முக்கியமானது தானே மெட்டீரியல் லேபர் அதுக்கப்புறம் கடன் வாங்கியிருந்தால் அதுக்கு என்ன காஸ்ட் ஃபினான்ஸ் காஸ்ட் சொத்து யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதோடய வேல்யூ லாஸ் ஆகுது இல்லை பேர் டெப்ரிசேஷன் அமர்டைசேஷன் காஸ்ட் இது இல்லாமல் வேறு ஏதாவது காஸ்ட் இருந்தால் அதர் காஸ்டஸ் ஸோ இந்த தொழிலுக்கு ஆகிற காஸ்ட்டெல்லாம் லிஸ்ட் போட்டு டேரெக்டாக என்டையர் காஸ்ட்டை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோம்னா லெஸ் பண்ணிட்டோம்னா தட் இஸ் வாட் அ
அப்போ கடகர் ப கஸ்டமர் என்ன சொல்வார் சார் காவாசி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க அஞ்சாயிரம் ரூபாய் பில்லு போடுறீங்க நியாயமாக அப்படிம்பார் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுமோ அது தானே பில்லை பண்ணும் ஸோ காவாசி யூஸ் பண்ணாலும் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி தான் இப்போ மெட்டீரியலோட காஸ்ட் ஃபுல் வேல்யூ போட முடியும் நான் வாங்கினது அஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருக்கலாம் யூஸ் பண்ணலையே டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் கன்சியூம்ட் ஃபார் த சேல்ஸ் வில் பி ஓர் காஸ்ட் அதனால் மெட்டீரியல் கன்சியூம்ட் வில் பி தான் காஸ்ட் மெட்டீரியல் கூடியது அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க எவ்வளோ வாங்கினீங்க பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஓப்பனிங்கில் பத்தாயிரம் சார் இந்த வருஷம் பத்து லட்சத்துக்கு வாங்கணும் சார் ஸ்டாக் ஓகேங்க போன வருஷம் ஒரு லட்சத்துக்கு இருந்துச்சுங்க ஆமாங்க இப்போ ரெண்டு லட்சத்துக்கு இருக்கு ஒரு லட்சங்கிறது ரெண்டு லட்சமாக மாறி இருக்குன்னு என்ன அர்த்தங்க இந்த வருஷம் வாங்கினதில் ஒரு லட்சம் யூஸ் பண்ணல ஒம்பது லட்சம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு அர்த்தம் ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அதான் இது ட்ரேடிங் கொள்ள ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பர்ச்சேஸஸ் டெபிட் சில போடுவீங்க கிரெடிட் சில க்ளோசிங் ஸ்டாக் போடுவீங்க அதை லெஸ் பண்ணுறீங்க மிச்ச இருக்கு தான் கன்சம்ஷன் அதை நம்ம ட்ரேடிங் கோட் ஸ்டேட்ல போடாமல் அப்படியே டேட்டா கிடைச்சிடும் ஸோ சேஞ்சஸ் இன் இன்வென்ட்ரிஸ் இன்வென்ட்ரிஸ் மூணு ஃபார்ம்ல இருக்கு ரா மெட்டீரியல் ஒரு ஃபர்னிச்சர் கடைக்காரர் இருந்தால் என்ன பண்ணுவார் ரா மெட்டீரியல் வாங்குறார் டேபிளுக்குரிய ஸ்டீல் வுட்டு வாங்குறார் அதை டேபிளாக மாற்றிட்டார் அப்படின்னா அவங்ககிட்ட ஸ்டாக்கில் என்ன இருக்கும் வுட்டும் இருக்கும் ஃபர்னிச்சரும் இருக்கும் அறவுரை முடிஞ்சதும் இருக்கும் இந்த மூணுடைய வேல்யூ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது தட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ஸோ ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸில் ஏற்படுற சேஞ்சஸ் ஃபினிஷ்டு குட்ஸில் ஏற்படுற சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் ஹவு யூ கேன் கேல்குலேட் ஃபார் த மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன் இதுதான் மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ் ஃபினான்ஸ் காஸ்ட்டு டெப்ரிசேஷன் அண்ட் அமர்டைசேஷன் அதர் காஸ்ட்டு லெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா வரது டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் திஸ் இஸ் கால் டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃப்ரம் தி டோட்டல் ரெவன்யூ டோட்டல் ரெவன்யூ வந்து தேர்டில் இருக்குது டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபோர்த்தில் இருக்குது அது லெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா வரது ப்ராஃபிட் பிஃபோர் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் எக்ஸப்ஷனல் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் அண்ட் டேக்ஸ் மூணு விஷயங்கள் அப்படி கண்டுபிடிச்ச ப்ராஃபிட் பிஃபோர் எக்ஸப்ஷனல் எக்ஸ்ட்ராடினரி அண்ட் டேக்ஸ் எக்ஸப்ஷனல் ஐட்டம்ஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் டேக்ஸுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்ச ப்ராஃபிட் அதுலேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா எக்ஸப்ஷனல் ஐட்டம்ஸை நம்ம லெஸ் பண்ணோம் ஸோ யூ ஹேவ் டு லெஸ் தி எக்ஸப்ஷனல் ஐட்டம் மூணு ஐட்டங்கள் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ அதில் எக்ஸப்ஷன் லெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் பிஃபோர் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் அண்டு டேக்ஸ் ரெண்டு ஐட்டங்கள் இருக்குது அது கிடைக்கிது ஸோ என்னென்ன இருக்குது எக்ஸ்ட்ராடினரி அண்டு டேக்ஸ் அதுலேருந்து இப்போ நீங்கள் என்ன லெஸ் பண்ணோன்னா எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் லெஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் கிடைச்சிருச்சு அதுலேருந்து டேக்ஸ் லெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ப்ராஃபிட் அப்போ தான் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்கு ஸோ த ப்ராஃபிட் வாட் யூ கெட் ஃப்ரம் த டோட்டல் ரெவன்யூ டு தி டோட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் பை டிடெக்டிங் த டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃப்ரம் த டோட்டல் ரெவன்யூ டோட்டல் ரெவன்யூலேருந்து டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் லெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா வரது ப்ராஃபிட் தான் ஆனால் இன்னும் மூணு விஷயம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது எக்ஸப்ஷனல் ஐட்டம்ஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் அண்ட் டேக்ஸ் சார் இந்த எக்ஸப்ஷன்னா என்ன சார் எக்ஸப்ஷன் நத்திங் பட் கம்பெனிக்கு நடக்கக்கூடிய செலவுகள் தான் ஆனால் ரெகுலராக நடக்காத செலவுகள் ரெகுலராக இல்லாத வரவு செலவு கணக்குகளை கணக் எக்ஸப்ஷனல் ஐட்டம்ஸ் சொல்லிட்டு இங்கேருந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் மெயினில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் எக்ஸாம் போகிறீங்க நல்லா படிச்சிருக்கிறீங்க நீங்கள் படிச்சிருக்கிறது அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்குறீங்க சூப்பராக இருக்குது யூஸ்வலாக நீங்கள் நைன்டி ப்ளஸ் வாங்குவீங்க நைன்டி ப்ளஸ் வாங்குவீங்க அந்த கொஸ்டின் பேப்பருக்கு நீங்கள் படிச்சிருக்க ப்ரிப்பரேஷனுக்கு அன்னைக்குன்னு பார்த்தா ஒரு நல்ல தலைவலி ஃபீவர் உங்களால் எழுதவே முடியல இல்லை பேனா சரியாக எழுத மாட்டேங்குது என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ யூ வில் கெட் ஓன்லி செவன்ட்டி என்ன ஏன் செவன்ட்டி வாங்கினேன் இந்த வருஷம் நான் செவன்ட்டி வாங்கினதே பெருசு என்ன காரணம் ஃபீவர் பயங்கர டைஃபாய்ட் ஃபீவர் மாதிரிங்க சொல்லுவீங்களா இல்லையா இந்த பிஸ்னஸில் லாபம் ஏன் ஏன் கம்மியாக வந்துருக்குண்ணா சார் இந்த வருஷம் சில விஷயங்கள் நடந்திருக்கு இது வரைக்கும் நடக்காது ஆமாம் பிஸ்னஸ் நடக்கிறது தான் உடம்பு ச உடம்புல இருந்து சரி இல்லாமல் தான் போகும் பிஸ்னஸ் இருந்தால் என்றைக்கே ஒரு நாள் டல்லாக தான் செய்யும் ஆனால் இது ரெகுலராக நடக்காது எப்பயாவது ஒரு நாள் நடந்ததுனால ஏற்பட்ட விளைவுகள்னால என்னுடைய ப்ராஃபிட் எப்படி இருக்குது அப்படி இருக்கக்கூடிய ஐட்டத்து பேர் எக்ஸப்ஷனல் ஸோ அப்படி என்ன சார் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க உங்கள் பே பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இன்வென்ட்ரி ஸ்டாக் பத்து லட்ச ரூபாய் எழுதி வித்து எழுதியிருக்கிறீங்க
அந்த நஷ்டம் வந்து ரெகுலராக ஏற்படுறது இல்லை இந்த வருஷம் மட்டும் நயா வந்திருக்கு என்னையா பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த நஷ்டத்தை இல்லை அதனால் வரக்கூடிய லாபம் நஷ்டமும் இருக்கலாம் லாபமும் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் என்னென்ன இருக்குண்ணா எக்ஸப்ஷனல் கேஸில் ஸ்டாக் வேல்யூவை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறதுனால இல்லது ஃபிக்ஸ்ட் அசட் நான் கரண்ட் அசட்ஸை ஃபிக்ஸ்ட் அசட்ஸ் வித்திங்க என்ன பில்டிங் வாங்குவீங்க விற்பீங்களா ஒரு கடை பண் வச்சுருக்குறீங்கன்னா எப்பயாவது ஒரு நாள் பில்டிங் வாங்கலாம் வைக்கலாம் ரெகுலராக பண்ண மாட்டீங்க அதே மாதிரி ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வித்துட்டீங்க லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வித்துருக்குறீங்க ஸோ இன்வென்ட்ரி அண்டர் வேல்யூ பண்ணலாம் ஓவர் வேல்யூ பண்ணலாம் அசெட்ஸை டிஸ்கார்ட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லைனா இவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப நாளாக வச்சுருந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் விற்கலாம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு லாபம் வந்திருக்கலாம் நஷ்டம் வந்திருக்கலாம் இந்த ரெகுலர் ஆப்ரேஷனால் வந்தது இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு வர வேண்டியது தான் அது இப்போ வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸப்ஷனல் இன்கமுக்கு முன்னாடி என்ன ப்ராஃபிட் இதுக்கு பிறகு என்ன ப்ராஃபிட்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சொல்கிறோமா இல்லையா என்னையா தொண்ணூறு வரும்னு சொன்னால் எழுபது வந்திருக்குன்னா இந்த வருஷம் உடம்பு சரி இல்லாமல் போச்சு சொல்கிறோமா இல்லையா அந்த ஒரு ரீசன் தான் இந்த எக்ஸப்ஷன் அந்த மாதிரி பிரித்து சொல்லுங்கள் இந்த கம்பெனியில் லாபம் குறைஞ்சதுக்கு லாபம் அதிகமானதுக்கு காரணம் என்னவோ அதை தனியாக சொல்லணும் அப்படிங்கிறனால ப்ராஃபிட் பிஃபோர் எக்ஸப்ஷனல் எக்ஸ்ட்ராடினரி அண்ட் டேக்ஸும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸப்ஷன் கழித்த பிறகு என்ன ப்ராஃபிட்னு கண்டுபிடிக்கப்படும் அந்த எக்ஸப்ஷன் என்ன வருதுன்னா ஸ்டாக் அண்டர் வேல்யூ பண்ணலாம் இல்லை ஓவர் வேல்யூ பண்ணலாம் ஃபிக்ஸ்ட் அசஸ் வித்திருக்கலாம் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வித்திருக்கலாம் அதனால் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்திருக்கலாம் அண்டு லிட்டிகேஷன் செட்டில்மெண்ட் லீகல் செட்டில்மெண்ட் லிட்டிகேஷன் செட்டில்மெண்ட் ஒருத்தர் என் மேலே கேஸ் போட்டிருந்துருக்கலாம் ஒருத்தர் என் மேலே கேஸ் போட்டு நீங்கள் போட்ட கொடுத்த பொருள் சரியில்லைங்க நீங்கள் கொடுத்த பொருள் வச்சு நாங்கள் பண்ணாக்க சூப்பராக வரும்னு சொன்னீங்க நான் வாங்கணும் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்டில் அப்படி பஸ்ட் ஆகிடுச்சு எங்கள்கிட்ட இருக்கிற எல்லா சாமானும் சேர்ந்து எரிஞ்சு போச்சுங்க ஒழுங்கு காம்பன்சேஷன் கொடுங்கன்னு கன்சூமர் கோர்ட்டில் போட்டான் நான் அவர் டிஃபெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்கேன் இன்றைக்கி அவனுக்கு சாதகமாக போச்சு ஓகே போ எவ்வளோ ஏற்றணும் பத்து லட்ச ரூபாய் காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும்னா போய் தொலைன்னு கொடுக்குறேன் த அமௌண்ட் வாட் ஐம் பேயிங் இஸ் எக்ஸப்ஷனல் லாஸ் லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் அது ரிவர்ஸில் கூட நடக்கலாம் நான் ஒருத்தர் மேலே கேஸ் போட்டிருக்கிறேன் அவன் ஒழுங்கு எனக்கு ப்ராம்ட் டேட்டில் டெலிவரி பண்ணால் தானே பிஸ்னஸ் அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அவன் ஒரு ரா மெட்டீரியல் கொடுத்தானா அதை வச்சு மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நான் ஒரு சப்ளையர் கொடுக்கலாம்னு பே பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அவன் ரா மெட்டீரியல் எனக்கு கொடுக்கவே இல்லை வேண்டர் லேட் பண்ணிட்டான் அவன் மேலே கேஸ் பண்ணிட்டான் அவன் செய்யாதனால் ஐம் லூசிங் திஸ்னு கேஸ் போட்டோன்னா ஜட்ஜ்மெண்ட் எனக்கு ஃபேவராக வந்து அவனுக்கு பண்ணுறான் ஸோ லீகல் கோர்ட்டில் லிட்டிகேஷனில் எனக்கு கெயினும் வரலாம் லாஸும் வரலாம் அந்த இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது எக்ஸப்ஷனல் கேஸஸ் அண்டு லெஜிஸ்லேஷர் ஸோ லெஜிஸ்லேஷர் சேஞ்சஸ் டிஏ டிஏ ஃபிஃப்த் பே கமிஷன் சிக்ஸ்த் பே கமிஷன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சேல்ரி சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க இல்லையா சேல்ரி எம்ப்ளாயிஸுக்கு கொடுக்குற சேல்ரி டீச்சர்ஸு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் கொடுக்குற சேல்ரி இண்டஸ்ட்ரியில் கொடுக்குற சேல்ரி இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன பண்ணுறாங்க வருஷம் வருஷம் ஒரு ஆளுக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் பர் மந்த் சேல்ரி ஒரு கேடரில் இருக்கிறவங்க கொடுத்துட்டே வந்திருக்கிறாங்க இந்த வருஷம் இன்க்ரிமெண்ட் ரெண்டாயிரம் ரூபா போட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் சொல்லிட்டான் அவ்வளோதான் கோர்ட்டில் கேஸை போட்டான் சார் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அவ்வளோ லாபம் இருக்குது வேணுன்ட்டு ஸ்விண்டில் பண்ணுறான் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இன்க்ரிமெண்ட் இல்லை பத்தாயிரம் ரூபாய் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுக்க முடியும்னு கோர்ட்டில் கேஸை போட்டாங்க அந்த கேஸ் போயிட்டே இருக்குது ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் தீர்ப்பு எம்ப்ளாயி சாதகமாக இருந்துச்சு ஒழுங்காக அவனுக்கு அறுபதனாயிரம் கொடுத்து ஸோ ஐ எம் பேயிங் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் அது எயிட் தௌசண்ட் எக்ஸ்ட்ரா அத்தனை வருஷத்துக்கு சேர்த்து கொடுக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டியர்னஸ் அலவன்ஸ் அவங்க அக்கௌண்ட்டில் சில பெனிஃபிட்ஸ் நம்ம டெபாசிட் பண்ண வேண்டியது அதையும் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு மூணு நாலு வருஷம் அந்த கேஸ் நடக்கிற வரைக்கும் கொடுக்காம இருந்தது எல்லாம் சேர்த்து மொத்தமாக கொடுக்க வேண்டியது வந்திருக்கு அது அதுவும் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் ரெகுலர் கிடையாது அஃப்கோர்ஸ் தோத்தானா கொடுக்கணும் ஜெயிச்சா கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் தோத்துக்கிட்டேனே அப்படி கொடுக்குற மாதிரி வராது ரெகுலர் கிடையாது ஆனால் தோத்தா கொடுக்கணுன்றது தெரியும் தெரியும் ஆனால் ரெகுலர் இல்லை அப்படிங்கிற ஐட்டங்கள் பேர் எக்ஸப்ஷனல் அது இன்கமாகவும் இருக்கலாம் எக்ஸ்பென்சஸாகவும் இருக்கலாம் ஸோ த ப்ராஃபிட் வாட் யூ கெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் எக்ஸப்ஷனல் எக்ஸ்ட்ராடினரி அண்ட் டேக்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அதுலேருந்து எக்ஸப்ஷன் நம்ம லெஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸப்ஷனல் என்ன வருதுன்னா ஸ்டாக் சேஞ்சஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அசட் சேஞ்சஸ் மீன்ஸ் சேல் பண்ணுறது பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது எஸ்பெஷலி சேஞ்சஸ் அண்ட் டிஸ்கார்டிங் 
pandemic like covid 19 what happens here because of this reason entire thing is jammed unga business பாதிச்சிருச்சு இதெல்லாம் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத உங்கள் கண்ட்ரோல் உங்கள் கண்ட்ரோல் மீறி நடக்கக்கூடிய விஷயத்தினால உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டும் வரலாம் லாஸும் வரலாம் அப்படி ப்ராஃபிட்டும் லாஸும் வரக்கூடியது பிஃப் பியாண்ட் இவர் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொன்னால் அது பேர் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம் தட் வில் பி நேம் ஆஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் ஒன்று அதில் நேச்சுரல் கலாமிட்டியாக இருக்கலாம் இதில் வந்து என்னது இருக்கலாம் ஒன்று நேச்சுரல் கலாமிட்டியாக இருக்கலாம் நேச்சுரல் கலாமிட்டி இயற்கை பேரழிவு லைக் அர்த்து குவாக் சுனாமி then it may be because of government policy plastic sonnalla adhu idhula dhaan varanum plastic neenga pattu oru 10 lakh rupaya kondu vandu godavala stock pandringa super ah vittu laabam pannirala nu government solra inimel plastic e vikka koodadhu kadaiyil vechirukku koodadhu nta mudichu pochu adhu ellathai na destroy dhaan pannom i am losing 10 lakh rupees so because of the changes in the pol- government policies if i am losing okay then that class will come under uh, extraordinary items ஒரு பிஸ்னஸே க்ளோஸ் பண்ணுறேன் என்னுடைய மூணு டிவிஷன் பிஸ்னஸ் வச்சுருக்கேன் ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட்டே இல்லைனா ஒரு பிஸ்னஸ் செக்மெண்ட்டே ஃபுல் பிஸ்னஸில் ஒரு பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் செக்மெண்ட்டை ஒரு பார்ட் ஆஃப் அதுதான் செக்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் ஒரு பார்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அப்போ தட் வில் ஆல்சோ கம் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடின் ஐட்டம் அதை க்ளோஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு வர வரக்கூடிய லாப நட்டத்தை நம்ம எக்ஸ்ட்ராடின் ஐட்டம்ஸில் நம்ம வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஒரு சின்ன கம்பெனியில் கிட்டத்தட்ட செவன்டி பர்சன்ட் ஷேர் நானே வச்சுருக்கிறேன் அந்த கம்பெனியில் செவன்டி பர்சன்ட் நான் சொல்கிற அந்த கம்பெனி கேட்பேன் சப்சிடரி கம்பெனின் பேர் சப்சிடரி கம்பெனி அண்ட் பிஸ்னஸ் அசோசியேட் ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே நான் ஒரு கம்பெனியில் ஷேர் வச்சுருந்தால் அந்த கம்பெனி ஏன் கண்ட்ரோலில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே அப்போ அவர் பேர் சப்சிடரி கம்பெனின் பேர் நான் ஹோல்டிங் கம்பெனின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இருபது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இல்லை நானும் இன்னொருத்தரும் சேர்ந்து ஒரு இருபது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருந்தால் அது பேர் பிஸ்னஸ் அசோசியேட்னு சொல்லுவாங்க ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மேலே இருந்து பிஸ்னஸ் அசோசியேட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனியில் பணத்தை போட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நான் என்னமோ அந்த ஷேர்லாம் ஷேர் சேல் பண்ணிவிட்டு அவருடைய கண்ட்ரோல் நான் வித்ரா பண்ணிடுறேன் அதனால் எனக்கு ப்ராஃபிட் லாஸ் வரும் அதெல்லாம் வந்து எதில் வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராடின் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டமில் வருது நேச்சுரல் கலாமிட்டி கவர்மெண்ட் பாலிசி சேஞ்ச் ஆகுது ஒரு ஒரு சின்ன டிவிஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அல்லது ஒரு டிவிஷனை ஒரு கம்பெனி நான் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற என்னுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலமாக அதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நாலு சுச்சுவேஷன்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எதுக்கு எடுத்துக்கலாம்னா எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ்னு சொல்லலாம் அந்த எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ்னால் வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் லாஸஸை நீங்கள் இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் ஸோ த ப்ராஃபிட் பிஃபோர் எக்ஸப்ஷனல் எக்ஸ்ட்ராடினரி அண்ட் டேக்ஸ்னு மூணுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்ச ப்ராஃபிட்டில் வந்து எக்ஸப்ஷனல் ஐட்டம் லெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ப்ராஃபிட் பிஃபோர் எக்ஸ்ட்ராடினரி டேக்ஸ் ரெண்டுக்கு முன்னாடி வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் லெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் வந்துருச்சு அதுலேருந்து நீங்கள் டேக்ஸை லெஸ் பண்ணோம் அந்த டேக்ஸை லெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா வரது ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் டூயிங் பிஸ்னஸ் இப்போ என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அந்த பிஸ்னஸ்லேருந்து வந்த ப்ராஃபிட் அதான் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் கண்டினியூவிங் ஆப்ரேஷன் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் கண்டினியூவிங் ஆப்ரேஷன் இஸ் இட் ஓகே மூணு தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ரெண்டு தொழில் நடந்துட்டு இருக்கு பக்காவா ஒரு தொழில் வந்து லாபமாக இல்லை நான் பிளான் பண்ண அதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது பேர் டிஸ்கண்டினியூவிங் ஆப்ரேஷன் அந்த பர்டிகுலர் டிவிஷனை நான் க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் இன்னொரு ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் அப்படின்னா பேர் டிஸ்கண்டினியூவிங் ஆப்ரேஷன் மிச்சம் ரெண்டு பக்காவாக இருக்கு அது பேர் கண்டினியூவிங் ஆப்ரேஷன் இப்போ அந்த டிஸ்கண்டினியூவிங் ஆப்ரேஷன் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இதில் வரக்கூடாது தனியாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டினியூவிங் பிஸ்னஸ் உடைய இது மட்டும் தான் எடுத்துருக்கிறேன் so profit from continuing operation moona division in the division labakarama illa close pannikalam ipo vandu enna pannanga airtel vandu 4g introduce panna piragu 4g and 3g rendume neenga maathi maathi use pannalam nu sonna 4g kadaikalana 3g speed use pannalam apdinte dhirin vandu enna panna 4g pakka vandha piragu avan vandu 3g e stop pannitan 2g use pannradhe illa ஸோ அது மாதிரி ஒரு இதுலேருந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிவிஷன் இருக்குமே அதை வச்சுட்டே இருப்பாங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு அதுக்கப்புறம் அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்போ நல்லா ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதோடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் தான் பார்க்குறோம் இனிமேல் க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம்னு சொல்கிறோம்னா அதோட இது தனியாக ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே கண்டுபிடிச்சது ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் கண்டினியூங் ஆப்ரேஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு அதில் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் டிஸ்க
த்ரீ ஜி கொஞ்ச நாள் க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் டூ ஜி ஏற்கனவே க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நாள் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த டூ ஜியோடைய இல்லை த்ரீ ஜியோடைய பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன் இது இது ஃபோர் ஜியோடைய பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன் இது ஃபோர் ஜி நல்லா வந்த லாபம் த்ரீ ஜி இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போகிறேன் அதோட லாபம் இது அப்போ இது ரெண்டும் சேர்த்து என்னுடைய இந்த வருஷத்துடைய ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ப்ராஃபிட் ஃபார் த பீரியட் கிடச்சிச்சு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் கரண்ட் டேக்ஸ் அண்ட் டெஃபர்ட் டேக்ஸ்னு ரெண்டாக கொடுத்துருக்குறோம் என்ன கொடுத்துருக்குறோம் கரண்ட் டேக்ஸ் அண்ட் டெஃபர்ட் டேக்ஸ்னு ரெண்டு கொடுத்துருக்குறேன் கரண்ட் டேக்ஸ்னு நடத்தணும் இப்போ கட்ட வேண்டிய டேக்ஸ் பேர் கரண்ட் டேக்ஸ் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது போன வருஷத்துடைய டேக்ஸ் வேறு வழியில் அப்போ கட்டாமல் விட்டு அது இப்போ கட்டுறேன் இல்லை இப்போ கட்ட வேண்டிய டேக்ஸை நெக்ஸ்ட் இயர் கட்டுற மாதிரி இருக்குது பத்தாயிரம் ரூபாய் டேக்ஸ் கட்ட சொல்கிறேன் கவர்மெண்ட் கொண்டு போய் கட்டும் போது கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறான் ஏழாயிரம் ரூபாய் இப்போ கொடு மூவாயிரம் அடுத்த வருஷம் கொடுன்றான் அப்படியா இந்தாங்க சார் ஏழாயிரம் ரூபாய் அடுத்த வருஷம் போகும்போது அப்போ கட்ட வேண்டிய டேக்ஸ் முன்னாடி கட்ட வேண்டிய டேக்ஸ் மூவாயிரம் சேர்த்து கொடுக்குறேன் அப்போ டெஃபர்ட் டேக்ஸுங்கிறது ப்ரீவியஸ் பீரியடோ லேட்டர் பீரியட் டேக்ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது பேர் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் இன்றைக்கி கட்ட வேண்டிய டேக்ஸ் கரண்ட் டேக்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் லேட்டர் பீரியட் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியதாக இருந்தால் அது பேர் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் இந்த டெஃபர்ட் டேக்ஸ் ஏன் சார் அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ கொஞ்சம் கட்டுங்க அப்புறம் கட்டுங்க இதை நெக்ஸ்ட் இயர் சேர்த்து கட்டுங்க இல்லை நெக்ஸ்ட் இயரோடது இப்போ கட்டுங்கன்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா தெர் இஸ் செப்பரேட் சாப்டர் அண்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் ஃபார் தட் okay so according standard uh, we have the according standard for the deferred tax also as number 22 abingiradala namak irukka deferred tax adala neenga poi paakalam ipadiki idukku mela therinjikka vendi avasiyam illa so current tax and deferred tax adjustment of the tax payable for the next year and later year vandu deferred tax la varudhu i hope so you could understand this one appa motha income enna appdi sonnaka profit for the period which is nothing but this profit and this profit 11 and uh, Uh, this one 14 idu rendu add pannitinga 11 14 add pannitanga adha profit for the period final idhe nama financial statement la intimate pananom as a shareholder nama enna edirpaathom nee enna sambalicha enak enna sir na potta or share ku enna sir kadaikum appadina so and the company sambadicha profit for the period 10000 rupees and the company la ethana shares irukku appdi sonaka number of shares or 1000 share irukku எத்தனை ஷேர் இருக்குது ஆயிரம் ஷேர் இருக்குது அப்போ பத்தாயிரம் ரூபா சம்பா பத்தாயிரம் ரூபா நீ சம்பாதிச்சா ஓகே நான் போட்ட ஷேருக்கு எவ்வளோ சார் கிடைக்கும் பத்தாயிரம் ரூபானா ஆயிரம் ஷேர் இருக்குங்க அப்போ ஒரு ஷேர் உன்னுடைய ஷேர் மட்டும் பத்து ரூபா அப்படிங்கிறது பேர் ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் அது பேர் ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் அதில் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது பேசிக் அண்ட் டைல்யூட்டட்னு ரெண்டாக பிரிச்சு எடுக்கிறாங்க அது வாட் இஸ் கால் பேசிக் அண்ட் வாட் இஸ் கால் டைல்யூட்டட்னு சொன்னால் இப்போ நான் போட்டிருக்கிறேன் இல்லையா பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சிருக்கிறேங்க ஆயிரம் ஷேர் இருக்குது அப்போ ஒரு ஷேருக்கு பத்து ரூபான்னு சொன்னாலே அது பேர் பேசிக் அது பேர் பேசிக் ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் டைல்யூட்டட்னா அடுத்த வருஷமும் ஒரு மாதம் சார் அப்படி கிடையாதுங்க அடுத்த வருஷம் நான் என்ன பண்ணலான்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறேன்னா உங்களுக்கு போனஸ் ஷேர் கொடுக்கலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன் அது போனஸ் ஷேர் கொடுக்கலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன் எவ்வளோ போனஸ் ஷேர் ஃப்ரீ ஷேர்ஸ் இப்போ ஆயிரம் ஷேர் இருக்குல்ல அடுத்த வருஷம் ஆயிரம் ஷேர் வச்சுருக்கேன் இன்னொரு ஆயிரம் ஷேர் ஃப்ரீயாக கொடுப்பேன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் அடுத்த வருஷம் உங்கள் கையில் ஆயிரத்து பதில் ரெண்டாயிரம் ஷேர் இருக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் ரெண்டாயிரம் ஷேர் இருக்கும் வருமானம் என்ன இருக்கும் அதே பத்தாயிரம் தான் நீங்கள் பத்தாயிரத்துக்கு ஆயிரம் ஷேர் வச்சு டிவைட் பண்ணும்போது பத்து ரூபா நீங்கள் பத்து ரூபா நினச்சி அந்த கம்பெனியில் ஷேரை வாங்கின அடுத்த நிமிஷம் அவன் போனஸ் ஷேர் கொடுத்தா உங்கள் கையில் இருக்கிற ஷேர் ரெண்டாயிரம் மாறி போச்சு அந்த கம்பெனியோட ஷே ஏர்னிங்ஸ் வந்து அதே பத்தாயிரம் தான் ஸோ பத்தாயிரம் டிவைட் பை ரெண்டாயிரம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சரி பத்தாயிரம் டிவைட் பை ரெண்டாயிரம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னாச்சு அஞ்சாயிரமாக குறைஞ்சி போச்சு அப்படி உங்களுடைய ஃப்யூச்சரில் வரக்கூடிய ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் இப்போ இருக்கிற மாதிரி இருக்காது அது குறையிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குன்னா எவ்வளோ குறையுமோ அந்த வேல்யூ பேர் diluted earnings per share id as number 22 la irukku so we have this one and an accounting standard number 21 la irukku as number 21 sorry as number 20 sorry earnings per share is as number 20 uh, the tax diluted uh, deferred tax current tax abingiradhu as number 22 la solli irukranga so these things are beyond your level at present plus one level ku plus two level ku ipadiki thevai irukadhu but நான் இதை பேசுகிறது காரணம் உங்களுக்கு அந்த தாக்கம் வரணும் இன்னும் அடிஷ்னல் லெவல் நீங்கள் போய் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வேகம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ரெண்டையும் நான் டச் பண்ணியிருக்கிறேன் வேர் யூ ஹேவ் த கேல்குலேஷன் சம்ஸ் ஆல்சோ ஃபார் திஸ் ஐ ஹோப் ஸோ குட் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் எஸ்பெஷலி ப்ராஃபிட்